আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে আমরা সচরাচর টেলিভিশনের স্টুডিওতে এই অনুষ্ঠানটি করে থাকি এবং আজকে ব্যতিক্রম এবং বিশেষ এই কারণে আমরা স্টুডিওর বাইরে একজন বিশেষ অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং তিনি আমাদের সবার পরিচিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আবু হেনা মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল যাকে আমরা সবাই লোটাস কামাল হিসেবে চিনি তিনি একজন সংসদ সদস্য একজন ক্রীড়া সংগঠক একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের যে উন্নয়নের রূপরেখা আছে সেই রূপরেখা বাস্তবায়নের অন্যতম গুরু দায়িত্বে তিনি আছেন আমরা তার সাথে কথা বলবো তার কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন এজেন্ডা সম্পর্কে বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে এবং চ্যালেঞ্জেস যেগুলি আছে বাংলাদেশের সেগুলি নিয়ে কথা বলবো এবং অবশ্যই আমাদের সবার প্রিয় ক্রিকেট নিয়েও তার সাথে কথা বলবো জেলা মোস্তফা কামাল অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে আমি বাংলাদেশের সকল মানুষ দেশে এবং এই যুক্ত এই ইউনাইটেড কিংডম পুরো কিংডমে যারা আছেন তাদেরকেও আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং এটা আশা করব তাদের জীবন সুন্দর হবে এবং তারা দেশকে ভালোবাসবেন অনেক মমতায় তাদের মমতাবোধের কারণে দেশ আরও এগিয়ে যাবে এটা আমার প্রত্যাশা আপনি বর্তমান সরকারের সাথে মন্ত্রী হিসাবে আছেন বর্তমান সরকারের শুরু থেকে অর্থাৎ আট বছরের অধিক সময় যদি আমরা বলি এই আট বছরে আপনি অনেক সরকারের উত্থান দেখেছেন অনেক পরিবর্তন দেখেছেন বাংলাদেশের তো আট বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তনটি আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি কোন পরিবর্তনটি আপনি দেখেছেন একজন ইকোনমিস্ট হিসাবে একজন উন্নয়নবিদ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য একজন নিবেদিত প্রাণ মানুষ হিসেবে আপনার কাছে কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে এবং কোনটি সবচেয়ে বেশি আপনি মনে করেন যে বাংলাদেশের পরিবর্তন হয়েছে আপনি যদি এখন এখানকার নিউজ পেপার আপনার যদি খোলেন তাহলে আপনাকে স্বীকার করতে হবে বাংলাদেশের গত আট বছরে আট বছর বলি একটু আট বছর একটু বেশি সময় যে এলাকায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ সেটি হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আমাদেরকে অর্থনীতির এলাকায় সবাই সমালোচনা করত আপনি জানেন ইভেন ইংল্যান্ডেরও একজন অর্থনীতিবিদ আমি তাকে ছোটো করতে চাই না মিস্টার ফারকিনসন তিনি বাংলাদেশ স্বাধীনতার অব্যাহতির পরপর তিনি একটি বই লিখেছিলেন বইটি লিখেছিলেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপরে এবং সেই বইতে তার যেটা প্রাধান্য পেয়েছে তার যে সাম টোটাল তিনি সেখানে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশের কোনোভাবেই সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোনো স্কোপ নেই অর্থনীতি এলাকায় কোনো কিছুই তিনি দেখতে পাচ্ছেন না সামষ্টিক অর্থনীতিতে যে সমস্ত কম্পোনেন্ট থাকা দরকার সেগুলো কিছুই বিদ্যমান ছিল না সেটি কি স্বাধীনতার পরবর্তী সময় সময় তিনি সময় তিনি বলেছেন আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের কথা বলেছেন তার আগে তো হ্যান্ডি কিছু যা বলছেন যে তলাবাইন জরুরি তো এখন আমরা আজকে এগুলো সব কিন্তু মিথ্যা প্রমাণ করেছে আমাদের গত আট বছরে অর্থনীতির উন্নয়ন উন্নয়নটি আজকে সারা বিশ্বে প্রসঙ্গিত আইএমএফ বলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেন ইভেন ইভেন প্রত্যেকটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তারা বাংলাদেশকে এখন অন্যভাবে দেখছে এবং তারা বিশ্বাস করে প্রাইস ওয়াটার হাউস গ্রুপার্স এখানে হেডকোয়ার্টার্স তারা এখন আমাদের অর্থনীতি এলাকা আমাদের জন্য আমার অবস্থান দেখেন আমি একটি কথা আপনাকে বলি আপনার মধ্যে লক্ষ্য করেছেন এখন থেকে তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর আগেও আমরা অর্থনীতির এলাকায় আমাদের র্যাঙ্কিং কি আমরা জানতে পারতাম না কারণ অর্থনীতির র্যাঙ্কিং করা হয় মাত্র পঞ্চাশটি দেশের যারা টপ ফিফটি কান্ট্রিজ দে আর র্যাঙ্ক দে আর কিন্তু আমরা পঞ্চাশের মাঝে ছিলাম না বলে আমাদের নাম বাংলাদেশ কখনও আসতো না নাও উই আর লাকি এখন আমরা বত্রিশ নম্বর অবস্থান আমরা আছি বত্রিশ নম্বর কি ইকোনমির দিক থেকে নাকি ইকোনমির দিক থেকে দুই রকমভাবে ভ্যালুয়েশন করা হয় একটা কারেন্ট প্রাইসে ভ্যালুয়েশন করা হয় মূল্যায়ন করা হয় আর একটি হচ্ছে পার্চেসিং পাওয়ার প্যারিটি মেথডে মূল্যায়ন করা হয় তো কারেন্ট প্রাইসে আমরা চুয়াল্লিশ আমরা চুয়াল্লিশে আসে চুয়াল ফর্টি ফোর তিস নোটে ব্যাড নাম্বার তো আমরা এরপর আমরা আর পার্চেসিং পাওয়ার প্যারিটিতে আমরা এখন বত্রিশ নম্বর আছি অর্থাৎ আমাদের ইম্পোর্টেবিলিটির কথা বলছেন আপনি পার্চেসিং পাওয়ার প্যারিটিতে হলো আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে আমাদের জিডিপি সাইজ সেটা সেটা নির্ধারিত হয় সেভাবে এখানে কি রিজার্ভের কোনো ভূমিকা আছে আমরা প্রায় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রতি মাসেই প্রায় আমরা আপডেট পাই যে রিজার্ভ ক্রস করেছে কিংবা রিজার্ভের যে বর্তমান যে সুব্যবস্থা বা রিজার্ভের যে হেলথ সেটি নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রায় আমাদের কাছে আপডেট আসে এখানে বাংলাদেশ আমি মনে করি একটি এলাকায় সারা বিশ্বে সবাই উপরে সবাই উপরে অর্থনীতি এলাকায় কারণ হলো ইভেন চায়না আমাদেরকে ঋণ দেয় তাদেরও জিডিপির তুলনায় 
ঋণ কোন দেশে বেশি বা কম এটা মূল্যায়ন করা হয় তাদের জিডিপি সাইজের উপরে ইট ইজ অলওয়েজ কো রিলেটেড টু দ্য জিডিপি সাইজ সেখানে জিডিপি সাইজ অনুযায়ী ইভেন চায়নারও ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট জিডিপির যে ঋণের পরিমাণ আর সেখানে বাংলাদেশের এখনও এটা ফর্টি পার্সেন্ট ক্রস করে নেয় উই আর দি লোয়েস্ট ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড আমরা কখনো ডেট সার্ভিসিংয়ে ঋণ শোধ দিয়েতে আমরা এক ঘন্টা ডিলে করে নেই মূল টাকা অথবা ইন্টারেস্ট তো এই যে এই যে সক্ষমতা জায়গাগুলো তো এটা তো সাম টোটাল অফ ম্যাক্রো ইকোনমিক কন্ডিশনস ইট ইজ হেল্পিং ইউ দ্যাট ওয়ে ইট ইজ অগমেন্টিং ইউর স্ট্রেংথ ইন দ্যাট পার্টিকুলার ডাইরেকশন ইটস নট কামিং ফ্রম এ সিঙ্গুলার কজ ইট ইজ সাম টোটাল অফ অল দি কজেস অল দি এরিয়াস হোয়ার ফ্রম ইকোনমি ইজ মুভিং ফরওয়ার্ড ইকোনমি ইজ গ্রোয়িং তো সেই বিবেচনায় আমি বলবো যে বাংলাদেশের অবস্থা খুবই ভালো এবং এই আজকে তারা সবাই সবাই আজকে আমাদের সম্বন্ধে যে ধারণা সেটা হচ্ছে আগামী পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে তিনটি দেশ সবচাইতে বেশি অগ্রগতিতে এগিয়ে যাবে এর হচ্ছে বাংলাদেশ একটি ইকোনমির এই যে গ্রোথের কথা বলছেন এবং আপনার ভিশনের কথা আপনি বলছেন এই ভিশনের সাথে দুই হাজার একুশ এবং একচল্লিশের সম্পর্কটা কোথায় দুই হাজার একুশ সালে আমাদের যে অলরেডি আমাদের যে প্রজেকশান আছে সেই প্রজেকশান হচ্ছে সবাইকে স্কুলে পাঠানো এবং সবাই ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়া ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের এই যে এলাকাগুলো আছে এখানে কিন্তু আমাদের যথেষ্ট কাজ আমরা করেছি এবং আমরা ডেফিনেট যে আমরা সবাই ঘরে বিদ্যুৎ দিতে পারব আজকে নাইনটি নাইন পারসেন্ট অফ আওয়ার বয়েজ অ্যান্ড গার্লস দে আর গোয়িং টু স্কুল প্রাইমারি স্কুলে তো এটা এনরোলমেন্টটা আমাদের শতভাগ করতে হবে ইভেন ফবার্টি লেভেলটা আমাদের কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে ফবার্টি লেভেল দুই হাজার পাঁচ সালে ছিল চল্লিশ পার্সেন্ট এবং সেটা তেইশ পার্সেন্ট আসছে মাত্র দশ বছরের মাঝে ফবার্টি লেভেল অর্ধেক অর্ধেকে নামিয়ে নিয়ে আসা এটা পৃথিবীতে ইম্পসিবল পভার্টির সংজ্ঞাটা আপনি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে ফবার্টির সংজ্ঞা হচ্ছে এটা ওয়ান পয়েন্ট এইট ডলার এটা বাইটা এটা এটা বারে কমে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট এইট এখন এখন দুই ডলার করার সম্ভাবনা আছে তো এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে তারা দুইটা দুইটা ক্রাইটেরিয়া উপরে এটা নির্ধারণ করে একটি হচ্ছে ক্যালোরি ইনটেক আর একটি হচ্ছে ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল ভ্যালুয়েশন অফ দি অ্যামাউন্ট ইউ আর স্পেন্ডিং অন দ্য দ্য পারপাস তো এই যে এই যে ফবার্টি লেভেল ফবার্টি লেভেল দুইটা লেভেল আছে একটা আমাদের আপার লিমিট বলি আমরা আর একটা হচ্ছে হার্ড কোর যেটা একদম হতদরিদ্র তো হতদরিদ্র মানুষ সারা বিশ্বে হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা হচ্ছে বারো দশমিক পাঁচ ভাগ আমরা বারো দশমিক নয় ভাগ সারা বিশ্বের সাথে আমরা সমান বাংলাদেশ কোনোভাবেই দারিদ্র বলেন হতদারিদ্র বলেন কোনোভাবেই বাংলাদেশ অন্য কারোর তুলনায় পিছিয়ে নেই এমনকি আমাদের যে সামাজিক যে অর্থনৈতিক এলাকাগুলো আছে সোশ্যাল ইন্ডিকেটার্সগুলো সুপেয় পানি ভ্যাকসিনেশান তারপর আমাদের মর্টালিটি রেট তারপরে ইনফ্লুয়েন্স মর্টালিটি এগুলো সবগুলো এলাকায় আমাদের অসাধারণ সফলতা স্বাস্থ্যখাতেও আমাদের সফলতা অনেক এখন প্রতি দুই হাজার মানুষের জন্যই প্রত্যেকটা গ্রামে একটা কমিউনিটি ক্লিনিক আছে আঠারো হাজার সাতশো কমিউনিটি ক্লিনিক এইটিন থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড কমিউনিটি ক্লিনিক্স অল ওভার বাংলাদেশ দেয় র্যান্ডারিং সার্ভিসেস ইউল নট ফাইন্ড ইট এনি ইভেন ইন এডভান্স অ্যাডভান্স কান্ট্রি অ্যান্ড ইট ইস ফ্রি অফ কস্ট ডক্টরস আর দেয়ার নার্সেস আর দেয়ার দেয়ার জব ইজ টু ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস টু দ্য পিপল যে ফানি কী পরিমাণ খেতে হবে কিডনি কীভাবে রক্ষা করতে হবে লিভার কীভাবে রক্ষা করতে হবে সেই কাজগুলো তারা বলা সে বলা হচ্ছে এখান থেকে এবং ওষুধও সচরাচর যে সমস্ত ওষুধ লাগে সেইগুলো ফ্রি অফ কস্ট দেওয়া হচ্ছে হেলথ সেক্টরের কথা যেহেতু আপনি বলছেন তো হেলথ সেক্টর নিয়ে তো প্রতিদিনই আমরা যেমন আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি যে বড় বড় হাসপাতাল হচ্ছে এবং সেখানে রোগীরা সেবাও নিচ্ছেন স্পেশালাইজড হসপিটাল হচ্ছে যেখানে রোগ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে চিকিৎসা হচ্ছে আবার একই সাথে আমরা দেখতে পাই আপনি রুরাল অঞ্চলের কথা বলছেন যেখানে ডাক্তার নার্সরা অ্যাভেলেবল সেখানে ডাক্তার আদৌ আছেন কি না এবং নার্সরা আদৌ আছেন কিনা যারা সেবা গ্রহীতা তারা ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট পাচ্ছেন কিনা সেবা পাচ্ছেন কিনা ঔষধের ক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে ঔষধও ফ্রি দেওয়া হয় সেই ঔষধগুলি দেখা যাচ্ছে যে চোরাগার বাড়িরা বিভিন্নভাবে তারা মার্কেটে করাপশন করে সেগুলি বিক্রি করছে এই যে মিসম্যানেজমেন্টগুলি কিংবা এই এইগুলো কি আপনি মিসম্যানেজমেন্ট বলবেন নাকি করাপশন বলবেন নাকি অন্য কিছু এগুলো মিসম্যানেজমেন্টও না করাপশনও না এটা এটা সিস্টেমের মাঝেই পড়বে 
আপনি ওভার নাইট আপনি ওভার নাইট আপনি সবাইকে সৎ বাড়াতে পারবেন না সততার ওই নিরিখে আপনার যদি মেজার করতে চান তাহলে সেখানে দেখা যাবে যে স্কেল আপনার খারাপ আপনি আপনি দুর্বল অবস্থানে থাকবেন আপনি তো আমরা মনে করি যে আমরা সংস্কার করি রিফর্মস দ্বারা আমরা এই কাজগুলো আমরা টেক কেয়ার করি আমরা যখন দেখি যেখানে এটা হচ্ছে না এখানে আমাদের প্রবলেম আছে সেখানে আমরা রিফর্মস করছি রিফর্মসটা কি আগে ডাক্তার থাকতো হসপিটালে ডাক্তার পাওয়া যায় না নার্স পাওয়া যায় না কারণটা কি সংখ্যা কম ছিল কয়টা হাসপাতাল ছিল এখন হাসপাতাল আমার প্রাইভেট সেক্টর দিয়ে দিয়েছে প্রাইভেট সেক্টর হাসপাতাল দেওয়ার কারণে এখন কোনো ছেলে মেয়ে যারা ডাক্তার হইতে চায় তারা আর এখন আর তারা বেকার নেই বেকার নেই না তারা এখন সেই সুযোগের বাইরে না তারা চাইলেই তার সেই সুযোগ পাচ্ছে আগে তো মাত্র নাম করা হাতে গোনা কয়েকটা মাত্র সরকারি হাসপাতাল এই জন্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টর দে আর কম্পিটিং ইচ আদার সো দে আর ট্রাইং টু ইম্প্রুভ ব্রিং ইন ইম্প্রুভমেন্ট হোয়ার এভার দেয়ার ইজ এনি মিসম্যাচ এনি ডিস্টরশন দে আর ট্রাইং টু রিকভার অল দিস থিংস সো আমি মনে করি যে এটা এটা ঠিকই আছে আর আমি নিজে আমার আমিও প্রায় দশ লাখ লোকের রিপ্রেজেন্ট করি আমার চার লক্ষ আটানব্বই হাজার ভোটার তো আমি আমি যেখানে আমি যেখানকার এমপি আমার চার লক্ষ আটানব্বই হাজার ভোটার তো আমি তো আমি তো কোনো অভিযোগ পাই না অভিযোগ আগে ছিল আমি নিজেও অভিযোগ আমি নিজে দেখ আমি প্রত্যক্ষ করেছি এখন সেইগুলো আমরা কি সংস্কার করেছি এখন ডাক্তার যেখানে ডাক্তার তার যদি ওয়াইফ যদি ডাক্তার থাকে আরেক জায়গায় থাকতো তাকেও সেখানে দিচ্ছি এখন একই জায়গায় আর এখন বেতন অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আগে তারা সরকারি চাকরি করতো না অফিসে যেত না সামান্য কাজ করে বাইরে প্র্যাকটিস করতো এখন বেতন এমন বাড়ানো হয়েছে ডাবল করে দেওয়া হয়েছে একবারে এবং সেটা কিন্তু কোনো দিন কারো পক্ষে সম্ভব না এটা গভর্নমেন্টের একটা অসাধারণ একটা সব উদ্যোগ আমি মনে করি এবং এই কারণে আজকে এখন আমি যারা কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে যারা আজকে এখানে এখন সরকারি চাকরিতে আসে আসার পরে প্রথম ফার্স্ট যে ইনটেক হোক বিভিন্ন বেঁচে বেঁচে এদের প্রথম আমার সাথে দেখা হয় আমাদের একটা একাডেমি আছে এডুকেশান একাডেমি সেখানে ওরিয়েন্টেশান কোর্স করা হয় আমি মাঝে মধ্যে আমিও যাই তারপরে আমার ট্রেনিং কমিশনে নিয়ে আসি অসাধারণ অস ইন্টেলিজেন্ট ছেলে মেয়েরা এখন চাকরিতে আসছে সরকারি চাকরিতে আসছে রিজনটা কি কারণ হলো প্রাইভেট সেক্টর চাইতে এখন সরকারি চাকরি বেতন বেশি সেই জন্য আগে আমরা কোয়ালিটিভলি আমরা পিছিয়ে ছিলাম সরকারি চাকরিতে আসছে অসাধারণ এটা একটা ভালো উদ্যোগ এবং এখানে দেখবে আমি মনে করি যে আগামী দুই থেকে তিন বছরের মাঝে যে পরিবর্তন আসবে বাংলাদেশের আমি মনে করি যে দ্যাট উড বি সামথিং ইউনিক ইকোনমির চ্যালেঞ্জের সাথে আপনি যেহেতু প্ল্যানিং মিনিস্ট্রিতে এবং প্ল্যানিং মিনিস্ট্রির মন্ত্রী হিসাবে প্ল্যানিং মিনিস্ট্রির কার্যক্রম গত কয়েক বছর অবভিয়াসলি অনেক অনেকভাবে আলোচনায় আসছে আপনি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্ল্যানিং মিনিস্ট্রির যে কার্যক্রম আছে সেই সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা দিন বিশেষ করে প্ল্যানিং মিনিস্ট্রির দেশের উন্নয়নে যে ভূমিকা রাখছে সেই ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন দেশের প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি সম্বন্ধে বাংলাদেশের মানুষের ভালো মূল্যায়ন করতে পারবে কারণ আজকে যেখানে যাবেন আপনি এক ইঞ্চি জায়গা পাবেন না এক ইঞ্চ জায়গা পাবেন না যেখানে উন্নয়নের ছাপ পড়েনি এই সরকারের সময় সুতরাং এটা উন্নয়ন উন্নয়ন মন্ত্রণালয় থেকে যাচ্ছে আর উন্নয়ন মন্ত্রণালয় হচ্ছে প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি ইটস এ ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রি যদি নামটি প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি বাট ইটস এ ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রি বাংলাদেশে যদি উন্নয়ন যা হচ্ছে এই এখান থেকে যাচ্ছে আমাদের উন্নয়নের জন্য আমাদের মিনিস্ট্রির জন্য মিনিস্ট্রির যে অবকাঠামো সেটা হচ্ছে একটা লাইন একটা হচ্ছে লাইন মিনিস্ট্রি আর একটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রি প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি তো প্ল্যানিং মিনিস্ট্রির কাজটি হচ্ছে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা একটা আইডিয়া কনসেপ্ট করা এবং সেই আইডিয়াটাকে বাস্তবায়নের জন্য একটা প্রজেক্ট তৈরি করা প্রজেক্ট তৈরি করে সেটাকে বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হবে লাইন মিনিস্ট্রিকে এটা যদি রেলওয়ে হয় রেলওয়ে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়কে দেওয়া হয় রেল রেল লাইন তৈরি করার জন্য আর যদি কোনো যোগাযোগ মন্ত্রণালয় তাহলে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেওয়া হয় সেই কাজটি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় তো এখন এই যে অর্থ মন্ত্রণালয় শুধু পয়সাটা দেয় অর্থ মন্ত্রণালয় পয়সাও দেয় না পয়সা প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি পয়সা দেয় অর্থ মন্ত্রণালয় শুধু বাজেটে অ্যালোকেশন রাখে ওয়ান্স ইট ইজ অ্যালোকেটেড আগে এই প্রবলেম এগুলো ছিল এগুলো আমরা সংস্কার এগুলো আমরা সংস্কার করেছি আগে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের প্রজেক্টগুলো একটু স্লো ডাউন হতো এটা আমাদের যেহেতু দীর্ঘ প্রথম দিকে হয়ে আসছে এরকম আমরা আমি আবারও বলবো আপনি তো একবারে তো সব করতে পারবেন না তো আমরা যখনই প্রবলেম দেখি 
তো ওখানে আমরা সহজকার মুখী পদক্ষেপ নেই আগে আমরা দেখতাম যে প্রজেক্ট দেওয়া হতো অর্থ দেওয়া হতো না এখন আমরা প্রজেক্ট দিচ্ছি অর্থ দিচ্ছি আগে অর্থের জন্য আগে অর্থের জন্য তিন মাস অন্তর অন্তর অর্থ নেওয়ার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় লিখতে হতো অর্থ চাইতে হতো এখন আর চাওয়া লাগে না এখন আমি যদি আপনাকে আরও সহজ আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে সহজ করে যদি বলি বাংলাদেশের উন্নয়নের সবচেয়ে বড় চিহ্ন এখন পদ্মা ব্রিজ যেটি আঠারো সালে ওপেন হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই এই ব্রিজের জন্য যে অর্থের সংস্থান এই অর্থটা কি আপনাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে গিয়েছে নাকি সড়ক এটা সব সমস্ত যে প্রজেক্ট দিচ্ছি আমরা হয় নিউ ইয়ার গিভিং এ প্রজেক্ট গিভিং এভরিথিং এই প্রজেক্ট প্রজেক্টের অর্থ এই প্রজেক্ট এবং এই যে প্রজেক্টের কাজ হচ্ছে কি না হচ্ছে এটা আমাদের আই মিডিয়া স্যার একটা ডিপার্টমেন্ট তারা সেটা দেখবে এবং কাজটা শেষ হওয়ার পরে যে সার্টিফিকেশান একটা লাগবে সেটাও দিচ্ছি আমরা আওয়ার মিনিস্ট্রি ইজ টোটাল বিকজ আমাদের প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ে ট্রেনিং কমিশন একটা উইং আছে তারা সহ এটা সমষ্টিগতভাবে এইভাবে যুক্ত হয়ে একীভূতভাবে আমরা কাজটা করি তা ওই লেখারে আগে যে সমস্যাটা আপনি বলছেন এটা ছিল দ্যাট ওয়াজ ট্রু আমি দায়িত্ব নেওয়ার আগে আপনার তিন মাস অন্তর অন্তর যখন একটা প্রতি কোয়ার্টারলি টাকা ছাড় দেওয়া হতো অর্থ মন্ত্রণালয়কে লিখতে হতো এতে সময় কিছু নষ্ট হতো এতে করে আমি সেটা বলবো না সময় বেশি লাগতো সময় বেশি লাগতো এবং সেই কারণে আমাদের প্রজেক্ট অনেক স্লো ডাউন হয়ে যাচ্ছিল বাস্তবায়ন তো মানে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বললাম কথা বলার পরে উনি এটা সংস্কার করে দিয়েছেন এখন নয় মাসের টাকা একটি বছরের যে বাজেট অ্যালোকেশান তার নয় মাসের টাকা মন্ত্রণালয় সরাসরি যখন ইচ্ছা তখন সে খরচ করতে পারবে শুধু শেষ তিন মাসেরটা আমাদের একটি এনএসি মিটিং করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখবেন প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয় তারা যে বাজেট ছিল বাজেটের এগেনস্টে হোয়াট ইজ দেয়ার পারফরমেন্স হাউ মাচ দে হ্যাভ অলরেডি পারফর্ম হাউ মাচ দে হ্যাভ এক্সজস্টেড হাউ মাচ দে হ্যাভ ইউটিলাইজ তাদের সক্ষমতা কী তো সেখানে এগুলো দেখে তিনি শেষ কোয়ার্টারটা নিজের হাতে রাখেন তিনি সেখান থেকে তাদেরকে সার দেন আমরা প্রায়ই দেখি যে একনেকে যে সিদ্ধান্তগুলি আসে সেই সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তগুলি সিদ্ধান্তগুলির পারফরমেন্স কেমন এবং সেই পারফরমেন্সে আমি যখন আপনার সাথে কথা বলছিলাম আপনি বলছিলেন যে প্রায় নব্বই শতাংশ পারফর্ম প্ল্যানিং আপনাদের এক্সিকিউশন হয় তো আবার এই এক্সিকিউশনেও আবার দেখা যায় যে কোনো কোনো সময় রাস্তাঘাটের কথা যদি আমরা বলি কোনো কোনো সময় কোনো গাফিলতি আছে কি না আপনার যেই মানের রাস্তা হওয়ার কথা সেই মান সম্মত রাস্তা হচ্ছে কিনা এই বিষয়গুলি আসলে মনিটর করেন কারা এগুলো কি মন্ত্রণালয় মনিটর করেন নাকি স্থানীয়ভাবে যারা কন্ট্রাক্টর তারা মনিটর করেন এগুলি সমন্বয় কিভাবে হয় আই হ্যাড বিন ট্রাভেলিং টু মালয়েশিয়া সিন সেভেন্টি এইট ঠিক আছে আশি সালের আগে মালয়েশিয়া এখন রাস্তাঘাট ছিল না ইভেন ফসাশিতে ফসাশিতেও আপনার কুয়ার লাম্পুর থেকে সিঙ্গাপুর যেতে লাগতো আট ঘন্টা রাস্তায় একটা টয়লেটও ছিল না আমি বাসে গেছি রাস্তাঘাট কিছু ছিল না সো এটা তারা এই নব্বই থেকে দু হাজার দশ সাল এই বিশ বছরের মাঝেই ফসাশি থেকে দু হাজার দশ সাল বলবো এই পঁচিশ বছরের মাঝেই তাদের আজকে এত উন্নয়ন তো উন্নয়নের জন্য বেশি সময় লাগে না পৃথিবীর কোনো দেশেই তিরিশ বছর বেশি লাগায়নি সময় উন্নয়নের জন্য যখন দে টু এক্সাক্টলি ষাট থেকে নব্বই পর্যন্ত জি আর কোরিও আশি থেকে দু হাজার দশ সাল পর্যন্ত প্রত্যেকটা দেশে কিন্তু ইভেন মালয়েশিয়ার একই একই অবস্থা বাইশ বছর মালয়েশিয়াও একই অবস্থা বাইশ বিশ বাইশ পঁচিশ বছর তো আমাদেরও বিশ বাইশ পঁচিশ বছর দিলে পরে আমরা আমরা ইনশাল্লাহ আশা করি আমরা যে আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা আমরা একটু বলছেন দু হাজার একুশে আমরা কী করবো দু হাজার একুশে আমরা মধ্যমায় দেশে পৌঁছাবো অলরেডি আমরা নিম্ন মধ্যমায় দেশে পৌঁছেছি একটা একটা তো প্রমোশন তো পেয়েছি ফ্রম দ্য লোয়ার ল্যাডার তো আপার ল্যাডার তো পৌঁছাইলাম ঠিক আছে তো এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের দু হাজার একুশে স্বপ্নের এটা তো আমরা পূরণ করবো বাস্তবায়ন করব দু হাজার তিরিশে আমাদের তিনটা বেসিক টার্গেট আছে একটা হচ্ছে আমরা দারিদ্রমুক্ত করবো দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ একটি মানুষও এখন যেরকম আপনার এখন ক্ষুধার্ত মানুষ পাবেন না সেই সময় ক্ষুধার্ত মানুষ আমরা বলি যে সম্পূর্ণ তাদের ক্ষুধামুক্ত করব শুধু ক্ষুধামুক্ত না সোশ্যাল সেফটি নেটের মাধ্যমে না সাহায্য দিয়ে না এদেরকে মেইন স্ট্রিম ইকোনমিতে নিয়ে আসবে এদেরকে মেইন স্ট্রিম ইকোনমিতে নিয়ে এসে ওদের প্রত্যেক পরিবার থেকে যাতে চাকরি করতে পারে লেখাপড়া শিক্ষিত হতে পারে সেই রকম তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য সুযোগ করে দেব সেটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য আর সেই জন্য আমাদের পাশাপাশি আরেকটি লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের বর্তমান যে শিক্ষা ব্যবস্থা এই শিক্ষা ব্যবস্থা এটা 
नीड बेस्ड ना हमारे समय उपयोगी ना जो चाहिदा जे आगामी दिन जो चाहिदा से चाहिदार साथ सामंजस्यपूर्ण ना से नहीं जा ट्रांसफरमेशन चिंता भावना कर दिखे उद्योग निचि आप नलेज बेस्ड देश हिसाब से करब असाधारण कारण बांग्लेश मेरा अनेक इंटेलिजेंट इफ यू वार्क उथ एनी बडी बिकज वन्स आई वज अल्सो बजनेसमैन आई हैड अल्सो मेनी फैक्टरिज आई वज एमप्लय ओवर सिक्स थाउजेंड पीपल बांग्लेशल मेरा अनेक इंटेलिजेंट एवं मन कर सम्बन्धे एक कथा आपके बोलो किसुद आगे मालयिया एक गवेषणा कर ता चे से तेजे व्यवसा प्रतिष्ठानगू मीडियम स्मल मीडियम लार्ज जी होक ना क्यों सार्विस सेक्टर सकल प्रतिष्ठान जे मैनेजार तो आज ये मैनेजारियल पोस्टगुल लोक बस अकबाई कर रखे अपनी अबाक हो जा मालयियार सकल व्यवसा प्रतिष्ठान मैनेजार साइ त्रिस पार्सेंट हम बांगी थार्टी सेवन पार्सेंट एनी इंटरनैशनल स्टेजे अपनार विचरण से विचरण अपनी बांग्लेश इतिबाचक दिकगल निश्चय अपन का विदेशी बंधुरा बोले एवं विदेशी बंधुरा कि आपके कंगलेश जख उन्नयन कथा बोली उन्नयन साथे बांगलेश सुशासन विषय गणतंत्र विषय कखो कि कोश्चन किंबा अपनी चैलेंजर मुखोमुखी होना सब समय मोकबिला करते हैं बट जरा डेवलपमेंट इकोनमिक्स लेखा करें उन्नयन चिंता भावना करें ता सब समय उन्नयन की कख टेक्स होना और उन्नयन की अर्जन सम्भव है ना जो गणतंत्र ना थे गणतंत्र मानी इलेक्शन पास करना तो हमें बांग्लेश सब मानुष के व्यवसायी होते हो पलिटिकल व्यवसायी राजनीतर व्यवसायी होते हो राजनीति अपनी करबें ना क्यों अपना को पत्रिकाय ना कर सरकार समालोचना करते पर ना बांगे जो तो एनजीओ आ सारा विश्व जाए ना तरह बस आंगलेश क्यों कथा बोले ना सरकार बिुदे हमारे बिुदे क्या कथा बोले ना तो सुशील समाज ता तो कथा बोल सबाई कथा बोलें इवन जूनिटेड नेशन जो प्रोग्राम कर आसलम से सुशील समाज लोक जन छें प्राइट सेक्टर लोक जन छें सबा छें तो अभी मन करी हमारे सबा अवदने देश की आज के खेने आसे देश की हठात कर सारा विश्व ए रखम अर्थनीति मंदा दो हज़ार आठ साल यूनो दैट लिमेन ब्रदार्स पतन है पंद्रह सेप्टेम्बर दो हज़ार आठ साल लिमेन ब्रदार्स सम्बन्धे बला हतो दे आर सो बिग दे कैन नट डाई सरकम एक प्रतिष्ठान अमेरिका बैंकराफ्ट हो गल और दस टी बस क्रमगत हारे सारा विश्व मंदा ये मंदार मजे हमल द्रुततर क्षेत्र अपना चाहिए आपकी दीबे कि क्षेत्र आपको तैरि करते हैं आपने क्षेत्र तैरि करते तो निजे अवस्थान तैरि करते हैं यू नो यू मास्ट नो अबाउट यूर पास ह्वाट यू हाव डान दो हज़ार एक साल पर हमारे हजार हजार लोक मामला देना कत जन संसद सदस्य के जीवन तो मेरे फेला नाटोर ममताज हमारे एक साथ बसते हमारे मेरे फेले देवा माननीय अर्थमंत्री के मेरे फेले देवा आसार मास्टर के मेरे फेला मंजूर मंजूर इमाम खुल्लार कि अवरोध कर चलो से यकम भाव ये दृश्य को दिन पा जाए ना अपन एलिका दुहजार पंद्रह जन नाम मामला देखा सारा विश्व मानस के जानिए विभिन्न पत्रिकाय पब्लिश कर पब्लिश कर माननीय प्रधानमंत्री से समय प्रधानमंत्री बेगम खालदा जिया उना को हमें चिठी पाठी जो आपने आमले हे देश तो राजनीति होते देश तो एगोबे ना देश पीछे जाए से चिठी आपके पाठाते बर्तमान समय आज के निर्क टाइम्सर जो रिपोर्ट आज के निर्क टाइम्स बांग्लेशर सुशासन रिपोर्ट करेंदेशर जो अभिजोग तीन सौ सत्तर जन मत गुम हो गत कैक बचर से विषय विशाल एक नेगेटिव रिपोर्ट इस गुम बोलते कि बुझे मिसिंग मिसिंग निखोज बोली निखोज बोलें तो 
এখানে নিখোঁজ হয় না জঙ্গি এদেরকে আমরা যদি গুম বলেন তাহলে করতে ভালো এই গুম এগুলো এই যে ওনার টার্কিতে চলে যাচ্ছে সব গোস টু মালয়েশিয়া ফার্স্ট দেন ইট দেন গোস টু গোস টু টার্কি বাই ডিফারেন্ট চ্যানেলস তো এইগুলো গুম হয়ে যায় নিউ ইয়র্ক টাইমস আমাদের গুম সম্পদ জানে না আমাদের কি কষ্টে এই যে সব নিয়ন্ত্রণ করে আজকেও এখন আমি মনে করি যে কম্পেয়ার টু আদার প্লেসেস বাংলাদেশে যিনি বেটার শেপ কারা মেরেছিল এটা কী ধরনের গণতন্ত্র হোলি আর্টিজনে আপনার এই ইটালিয়ানদের মেরে ফেলা জাপানিজদেরকে মেরে ফেলা এটা কীরকম গণতন্ত্র হতে পারে কেউ না কেউ তো করেছে এটির সাথে তো ধরেন বাংলাদেশের যে গতানুগতিক যে রাজনীতি সেটার তো সংশ্লিষ্টতা নাই আছে বলেই তো আমি বলছি আপনাকে না হইলে পেট্রোল দিয়ে পেট্রোল আছে কে গাড়িতে এভাবে সতেরোতে মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছে চলন্ত ট্রেনে আগুন দাঁড়ায় দেওয়া হয়েছে চলন্ত বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে বাস থামানো হয়েছে ভিতরে প্যাসেঞ্জার আছে সেখানে আগুন দিয়ে আগুন দিয়ে পেট্রোল বোমা দিয়ে মানুষ মারা হয়েছে উই নট গোয়িং টু টল অল দিস থিংস আমরা যদি আজকে আপনাকে বলি কোনো দেশে উন্নয়ন হবে না যদি সুশাসন না থাকে আজকে আমার দেশ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে আমরা দুই হাজার পঞ্চাশ সালের মাঝে পৃথিবীর তেইশ নম্বর জায়গায় আমাদের অবস্থান হবে টোয়েন্টি থার্ড লার্জেস্ট ইকোনমি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হোয়াট ইউ থিঙ্ক অফ ইট সো হাউ ইট ইজ পসিবল অসংখ্য ধন্যবাদ বিরতিতে যেতে হবে দর্শক দেখছেন বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠান চমৎকার আলোচনা করছি আমরা জনাব মোস্তফা কামাল কামালের সাথে এবং উনি ওনার দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং ওনার যে ভিশন আছে বাংলাদেশকে নিয়ে বিশেষ করে ওনার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে ওনার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সেটি আমাদের দর্শকদের জন্য বলছেন এবং সেই সাথে আমরাও তার কাছ থেকে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জেস বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করছি যাতে ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং একই সাথে অবশ্যই ক্রিকেটের বিষয় নিয়ে আমরা জেলা মোস্তফা কামালের সাথে কথা বলব সঙ্গে দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল সংক্ষেপে আমরা সবাই যাকে লোটাস কামাল হিসাবে জানি জনাব লোটাস কামাল অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আপনি যখন আপনার বিদেশি বন্ধুদের কাছে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেন বাংলাদেশকে নিয়ে যখন আপনি বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের উন্নয়নের কথা বলেন তখন নিশ্চয়ই আপনার বিদেশি বন্ধুরা বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জেস নিয়ে কথা বলে এবং গত বছরের একটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ হারিয়ে যাওয়া চুরি হয়ে যাওয়া মিসিং হয়ে যাওয়া আপনি যে নামেই বলুন বা দুর্নীতির মাধ্যমে সরে যাওয়া সেটি নিয়ে কিন্তু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে যে এই বাংলাদেশের মতো একটি উদীয়মান দেশে কিভাবে এই এত সিকিউরড মানি কিভাবে সরে যায় এবং সেখানে আমরা অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে কথা বলেছেন আমরা আমেরিকার দোষও আমরা খোঁজার চেষ্টা করেছি এর সর্বশেষ অবস্থা কি বিষয়টি হচ্ছে যে এরকম আপনি যখন কোনো কিছু নিতে চাইবেন কিছু দিতে হবে গিভ অ্যান্ড টেক আপনাকে ট্রেড অফ করতে অনেক সময় আপনার এই যে সোশ্যাল মিডিয়া আইসিটি এই আইসিটি একদিন সারা বিশ্বের কাল হবে আমাদের এখানে আপনার সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে টাকা হ্যাকিং করে নিয়ে যাওয়া তো ইট ইজ ইট ইজ অ্যান আই ওপেনার ফর আদার্স স্নর্থ দের যে সেন্ট্রাল ব্যাংক এখানে তারা খুব ফুয়ারলি পারফর্ম করেছে তাহলে আগে হলো না কেন আজকে এখানে আমি কয়েকদিন আগে নিউজ পেপার দেখেছি আমি এখানে এখানে হাসপাতালের সমস্ত রোগীদের তথ্য সমস্ত হ্যাকিং হয়ে গেছে জি তো এই যদি কোনো হাসপাতালের রোগী এখন যদি আপনার আপনার রোগ যদি আমার উপর চলে আসে আমারটা যদি আপনার ফাইল হয়ে যায় তাহলে ইন দ্যাট কে দুইজনের জীবন দুইজনের জীবন 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 তো এটা যদি এই দেশে হতে পারে ফরগেট অ্যাবাউট টাকা মার টাকাটা বাদ দিন টাকাটা তো এটা একটা একটা ঘটনা ঘটছে তো এখন কথা হলো যে আমি আমি মনে করি যে এটা একটা দুর্ভাগ্য আমাদের একটা দুঃখজনক ঘটনা অবশ্যই আমাদের এখান থেকে সাবধান হতে হবে তো আমরা উই আর ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড উই আর ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড ফেরত পাবো 
অনেক টাকা তো ফেরত চলে আসছে ফিলিপিন্স অনেক টাকা ফেরত দিয়েছে কিন্তু এখানে শ্রীলঙ্কা ফেরত শ্রীলঙ্কা ফেরত দিয়েছে ফিলিপিন্সও কিছু টাকা ফেরত দিয়েছে তুমি আর আমার তো দাবি ছাড়ছি না অনেকেই বলে থাকেন বা এটা ইন হাউস জব হতে পারে এটা কি আপনি আপনি কি বিশ্বাস করেন যে এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন হাউস কেউ জড়িত ছিল আপনার নিজস্ব একটা মূল্যায়ন নিশ্চয়ই আছে আমার নিজস্ব মূল্যায়ন অবশ্যই আছে বাংলাদেশের কেউ এখানে যদি জড়িত থাকতো ইনডাইরেক্টলি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের নাম আসছে আমাদের দুদক তো বসে থাকতো না ইভেন দুদকও এটা ইনকোয়ারি করেছে দের ওয়াজ এ দের ওয়াজ এ টিম দের ওয়াজ এন ইনভেস্টিগেশন টিম ফর দিস পার্টিকুলার পারপাস বাট নান কুড কাম আপ উইথ স্পেসিফিক proof that he is the man at fault and it was because of his because of his negligence okay. these things happened so i mean until the cities are jay to bishoti i can inquire stage as a to amar mone hoy amar taraf theke if you ask any specific question or any specific replies amar mone amar kora uchit hobe na sharbik bhabe bangladesher arthik khater je bibhinno shomoy jemon অর্থমন্ত্রী সবার শ্রদ্ধেয় এবং তিনি অনেক সময় রিটায়ারমেন্টের কথাও তিনি বলেছেন কিন্তু তিনি যখন বলেন যে চার হাজার কোটি টাকা সোনালী ব্যাংকের বা হলমার্কের বা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিভিন্ন সময় যে টাকাগুলি হারিয়ে যাচ্ছে কিংবা কেউ নিয়ে যাচ্ছে কিংবা ঋণ নিয়ে ঋণ খেলাপি হয়ে যাচ্ছে তিনি বিভিন্ন সময় বলছেন যে চার হাজার কোটি টাকা আসলে ওই অর্থ অনেক বড় বিষয় নয় এবং বাংলাদেশের সরকারি ব্যাংকগুলি দুরবস্থা নিয়ে অনেক সময় নেতিবাচক প্রচারণা বলুন নেতিবাচক রিপোর্ট বলুন সবগুলি আসছে আর্থিক খাতে ব্যাংক খাতে বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা আসলে কতটা সমৃদ্ধ যদি ব্যাংকিং খাত যদি কোনো সমৃদ্ধশালী না হবে তাহলে আমাদের তো ঋণের দায় অনেক বেড়ে যাওয়া হচ্ছিল যদি ব্যাংকিং খাত ব্যাংকিং খাত কী কাজ করে ব্যাংকিং খাতের দুটি কাজ একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল পলিসিকে সাহায্য করা আর একটা মনিটারি পলিসিকে মনিটারি পলিসি পলিসিটাকে দেখাশোনা করা এবং রেগুলেট করা দুটাই তো গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ফিজিক্যাল পলিসি ইস ভেরি প্রুডেন্টলি ইস বিং পার্সুড অ্যান্ড আমাদের যে মনিটারি পলিসি মনিটারি পলিসি যদি কোনো খারাপ হবে যদি যদি দুঃখজনক কোনো ঘটনা ঘটে তাহলে তো আমার মূল্যস্ফীতি অসম্ভবে বেড়ে যাবে আমরা যখন দায়িত্ববার গ্রহণ করি মূল্যস্ফীতির পরিমাণ ছিল মূল্যস্ফীতির পরিমাণ সাড়ে সাত এখন মূল্যস্ফীতির পরিমাণ সাড়ে পাঁচ তো এই যে মূল্যস্ফীতি যে আজকে এটা যে এটা কম্পিটিটিভ লেভেলে চলে আসছে জি গিভেন দ্য সিচুয়েশন আজকে অত বিভিন্ন প্রবলেম আমরা ইংল্যান্ড ও ব্রেক্সিট এটা ওটা বিভিন্ন প্রবলেম সবাই কিছু তো ক্ষতিগ্রস্ত তো হয়েই তারপরও আমরা আমরা যে একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বলেছেন আপনি খুব ভালো কথা বলছেন চ্যালেঞ্জেস চ্যালেঞ্জেস অনেক বলেছেন চ্যালেঞ্জেসগুলো এটা কিন্তু সুযোগ একটা কিন্তু চ্যালেঞ্জেসগুলো কিন্তু দুঃখ করার মতো কিছু না অ্যাপ্রিহেনশনের কোনো ব্যাপার না চ্যালেঞ্জ প্রত্যেকটা চ্যালেঞ্জে কিন্তু ইট ব্রিংস অ্যানারমাস অপরচুনিটিস ফর ইউ কিন্তু আপনি ইউ ক্যান ট্যাকেল ইট ইফ ইউ ক্যান প্রপারলি প্ল্যান ইউর কোর্স অফ অ্যাকশান ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান বি ইমেন্সলি বেনিফিটেড আউট অফ দো চ্যালেঞ্জেস তো এই চ্যালেঞ্জগুলো যারা প্ল্যান করতে পারে না হয়তো এগোতে পারে না সেখানে তারা পড়া সেখানে ফিল করে কিন্তু ব্যাংক ব্যাংক খাতে কিংবা আর্থিক খাতে যখন আপনি সরকার থেকে যদি এই ধরনের মেসেজ দেওয়া হয় যে চার হাজার কোটি টাকা বা কয়েক কোটি আমি এটা জবাব দিতে পারি জবাব দিই নাই সেটা উনি যে খাত যে জন্য আমি আমার অর্থমন্ত্রী সদরে কী বলবো উনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন দেশের অর্থনীতি ভালোভাবে চলুক এবং চেষ্টা যে করে আসছে সেই কারণে গত আট বছরে আমাদের অর্থনীতি অসাধারণ সফলতা অ্যান্ড হি ইজ আওয়ার ফাইন্যান্স মিনিস্টার হি ইজ দ্য চিফ প্যাট্রোন অ্যান্ড অ্যান্ড সিইও সো উনি যদি কোনো বরাবরে যদি খারাপ করতেন দশটা কাজ করতে গেলে একটা কাজ খারাপ হতে পারে কিন্তু ইন্টারন্যাশনালিতে উনি খারাপ কাজ করেন নাই এখানে যদি কোনো বলে ফেলে থাকেন উনি বলে ফেলতে পারেন এই কারণে হয়তো ওনাকে বলা হবে যে আপনি বাজেট বাস্তবায়ন কীভাবে করবেন বাজেট বাস্তবায়ন করবেন এদিকে তো এত হাজার কোটি টাকা ব্যাংক দিয়ে চলে গেছে তাহলে বাস্তবায়ন কী করে হবে হয়তো তিনি সেই অর্থে বলতে পারেন যে ইন টার্মস অফ দি টোটাল বাজেট আউটলে দিস অ্যামাউন্ট উইল বি নট ভেরি সিগনিফিকেন্ট কিন্তু আমি মনে করি যদি উনি যদি কোনো ওইভাবে কীভাবে প্রশ্ন করছে আমি জানি না এবং ওনার জবাবটা আমি নিউজ পেপার দেখেছি কিন্তু আমি সরাসরি এটা আমি ওনাকে ফলো করিনি কিন্তু আমি মনে করি আমি এর জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করি কারণ কোনো টাকেই এটা আমাদের মানুষের ট্যাক্স প্যাস মানি জি এটা দেশের সকল মানুষের এটা তাদের হক আছে আমাদের প্রত্যেক কৃষক শ্রমিক আমাদের কামার কুমার জেলে আমাদের একজন সরকারি কর্মকর্তা বলেন যে যেভাবে থাকুক একজন একজন প্রাইভেট সেক্টর বিজনেসম্যান এভরিবডি হ্যাজ এ স্টেক অন দিস অ্যামাউন্ট অফ মানি তো আপনার এখানে আমাদের এখানে ব্যাংক খাতে কিছু হয়েছে 
আর কিছু আমাদের ওই আপনার কোভার্ট স্ট্র্যাটিগুলা আপনার ঋণ দিয়েছে এগুলো আনরেগুলেটেড ছিল আগে আগে আপনার নাম শুনেছেন যুবকের সে সময় তো আমাদের আমি আমি তখন বৃদ্ধ ছিলাম তো যুবক যেভাবে সৃষ্টি হয়েছে সে সময় সেটারই ধারাবাহিকতা আমাদের সময় কিছু সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তারা আজকে যেখানে আছে আমরা কিন্তু বিচারে গেছি এবার শেয়ার বাজার যাদের জন্য পতন হলো শেয়ার বাজার কোন দেশে পতন হয় না আপনি আমাকে একটা কথা বলেন আমরা মুক্ত বাজার অর্থনীতি যদি কোনো আপনার আপনি বাধ্য দিতে পারবেন একটি হচ্ছে স্বাভাবিক পতন একটি হচ্ছে মেনে না আমি 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 একটা কথা আপনাকে বলি মুক্ত বাজার অর্থনীতি যদি আপনি ফার্সু করেন ফার্সু করলে ইন দ্যাট কেস মুক্ত বাজার অর্থনীতির যে যে সমস্ত ইভিলসগুলো আছে যে যেগুলো আপনার খারাপ জায়গা যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনাকে কিন্তু মেনে নিতে হবে আপনার দু হাজার আট সালে কিন্তু আমি এখানে আমি 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 আগে একটু শেষ করবো দু হাজার আট সালে নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের কত ছিল ইন্ডেক্স ইট ওয়াজ ফিফটিন থাউজেন্ড সেটা কমে আসছিল সাত হাজারে এখন আবার একুশ হাজার ঠিক আছে কিন্তু কত হচ্ছে প্রত্যেকটা দেশে কিন্তু এভাবে কিন্তু সাফারিং হবে আপনার বাংলাদেশে ব্যাংক বাংলাদেশে এখন কোনো ব্যাংক এখনও কিন্তু এখন ব্যাংক ইনসলভেন্সিতে যায় নাই ব্যাংক ক্যাপসিতে যায় নাই কিন্তু আমরা লিমেন বাদার্সের মতো আমি একটু আগে বলেছি যে যাদেরকে বলা হয় দে আর টু বিগ টু ফেল তারাও তো ফেল করেছে তো আমেরিকার মতো জায়গায় যদি কোনো কোনো ব্যাংক যদি ফেল করতে পারে তো বাংলাদেশের কোনো একটা ব্যাংক তো এরকম বিপর্যয় করতে পারে আজকে লন্ডনের কথা দেখেন এই ইংল্যান্ডের মানুষ লোন নিয়ে শোধিত না সমস্ত ব্যবসায়ীদেরকে নিয়ে এসে এখন যে নিউ ইয়র্ক এখন যে ইংল্যান্ড লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ এর পাশে যে বিল্ডিংটা সবাইকে ওই বিল্ডিংয়ে রেখে দিয়েছিল ঋণ গ্রহীতাদেরকে কেউ ঋণ শোধ দিচ্ছে না ফরে বহুদিন যখন তাদেরকে জেলে রেখে দেওয়া হলো ফরে গভর্নমেন্ট ভাবতে আরম্ভ করলো দেশে এই কোনো মধ্যে বসে যাচ্ছে তখন তাদের সাথে একটা চুক্তি হলো যে আইন করা হলো ইনসলভেন্সি অ্যাক্ট ফর দি ফার্স্ট টাইম ইন ইংল্যান্ড ইনসলভেন্সি অ্যাক্ট করে সেই অ্যাক্টের আওতায় তাদেরকে মাফ করে দেওয়া হলো কীভাবে মাফ করা হলো কেউ বলে যে বাবা আই এম সরি আই ক্যান রিফে আমাকে ইনসলভেন্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হোক মাফ পাইলেন আবার কেউ সারা জীবন ফাইভ পাউন্ড করে দেবে আর কাউকে সেই লম্বা সময় রিসিল করে দিয়েছে সো ইট হ্যাপেন্স এভরি হোয়ার ইট হ্যাপেন্স এভরি হোয়ার ইট ক্যান হ্যাপেন ইট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার অলসো ইকোনমিতে এটি হতে পারে আপনি মুক্ত বাজার অর্থনীতির কথা বলছেন কিন্তু বাংলাদেশের ইন্ডেক্সের কথা আপনি বলছেন বাংলাদেশের ইন্ডেক্স শেয়ার বাজারের ইন্ডেক্স টেন থাউজেন্ড থেকে এখন চার কিংবা সাড়ে চারে সম্ভবত ঘোরাঘুরি করছে কিংবা পাঁচ কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে সাড়ে পাঁচ হাজার এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে একটা তদন্ত কমিটি হয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নমেন্ট গভর্নর সেটি সেখানে চিফ ছিলেন তার সেই রিপোর্টটিও কিন্তু বিভিন্নভাবে চলে এসছে মার্কেটে এবং সেখানে বেশ কয়েকটি নাম এসছে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের সরকারের দলীয়েরও সরকার দলেরও একজন খুব বড় একজন নেতার নাম আছে আবার সাবেক বিরোধী দল বিএনপির একজন বড় নেতার নাম আছে তারা কিন্তু এখনও বাইরেই আছেন এবং তাদের কোনো কিছু হয়নি কিংবা তাদের কোনো কিছু হবে এমন আভাসও পাওয়া যায়নি এর মানে কি এটি নয় যে আপনার এস্টাবলিশমেন্ট থেকে এদেরকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে সেখানে কী আসছে একজন লোকের নামও বলে নাই এই যে এত বড় এত বড় রিপোর্ট এত বড় রিপোর্ট না করে অন্তত পাঁচজন লোকের নাম এই স্পেসিফিক এলিগেশনস যে দিজ আর দি রিজনস দে আর রেসপন্সিবল একটিও বলে নাই বরং উল্টা বলা হলো সিকিউরিটি অ্যাকশন কমিশনকে যেগুলো আবার আমাদের সময় কম ছিল নিজে বলছে জি ওনার রিপোর্টে নিজে বলছেন যে আমার সময় আমার সময় ছিল অনেক কম আমি আই কুড নট গো ইন টু ডিটেলস এগুলো আবার 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 এগুলো আবার ডিটেলসে দেখতে হবে দেখার পরে তারপরে ব্যবস্থা নিতে হবে এর মাঝে সিকিউরিটি অ্যাকশন কমিশন আমার জানা মতে কয়েকজনের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিয়েছে অ্যাকশান নিলেও কোনো কিছু কাজ করতে পারে না যখনই কোনো মামলা করে মামলা কারণ সিকিউরিটি অ্যাক্সচেঞ্জ সিকিউরিটি অ্যাক্সচেঞ্জ মার্কেটটা এমন এটা স্পেসিফিক কোনো প্রমাণ করা ইম্পসিবল ইম্পসিবল আমি এই কারণে বলবো কারণ সিকিউরিটি অ্যাক্সচেঞ্জ কমিশনের পারমিশন ছাড়া কোনো কিছু করতে পারে না শেয়ার ট্রান্সফার করতে পারে না বেচতেও পারে না কিনতেও পারে না আবার যদি কোনো এক্সেসিভলি যদি কোনো বাজারে যদি কোনো শেয়ারের দাম কোনো কোম্পানি যদি বেড়ে যায় তাহলে সেখানে কী কারণে বাড়ছে তাকে কৈপ তলব করা হয় সে আবার জবাব দেয় জবাব দিলে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন সেটা আবার অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে ফলটা কোথায় মার্কেটটা এরকম আমাদের এখানে এটা এতটা আপনি কি বলতে চাচ্ছেন এখানে কোনো ম্যানিপুলেশন হয়নি আমি ম্যানিপুলেশন হয় না আমি এই কথা কখনো বলবো না ডেফিনেটলি এভরি ওয়ে দেয়ার আর ম্যানিপুলেশন ম্যানিপুলেশন না হইলে পরে এটা হতে পারে কেমন করে আমাদের তো আমি নিজেই বলেছি হ্যাভ ইউ নট হার্ড মি অ্যাট দ্য টাইম আই ফার্স্ট ফার্স্ট টাইম আই আই রেজ দিস ইস্যু বিকজ আই ওয়াজ দ্য চেয়ারম্যান অফ
যে আমরা যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করি মার্কেট ইন্ডেক্স ওয়াজ টু থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড হাউ ইট ক্যান গো টু আফ টু এইট থাউজেন্ড নাইন থাউজেন্ড নাও সো দিস হ্যাজ টু বি ইনভেস্টিগেটেড আই টোল্ড ইট লাইক দিট তখন আমাকে যাই হোক ইন এনি কেস আমাকে বলা হলো যে ডেফিনেটলি ইট উইল বি আন্ডার ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ফর এই ইনভেস্টিগেশন কমিটি করে দেওয়া হলো কিন্তু আনফর্চুনেটলি দি আই থিং টার্মস অফ রেফারেন্স ওয়াজ ফোরলি ড্রন তো এদের এখন আপনি আপনি নিজেও সন্দিহান যে এখানে আসলে মেনিপুলেশন কারা করেছে বাট আপনি আপনার একটা ফিলিং আছে যেখানে মেনিপুলেশন হয়েছে তার মানে কি আমরা এদেরকে কখনো বিচারে আনতে পারবেন না পারবো না তাদের ধরতে পারবেন না বিচার আনতে পারবেন না এগুলো আগেও ছিয়ানব্বই যেগুলো অনেকগুলো বিচার করা হয়েছিল প্রত্যেকটা খালাস দিয়ে দিয়েছে প্রত্যেকটা হাইকোর্ট থেকে খালাস দিয়ে দিয়েছে এটা কি আইনের দুর্বলতা নাকি এস্টাবলিশমেন্ট প্রমাণ করা যায় না বিকজ সাবজেক্টটাই এরকম এটা প্রমাণ করা যায় না সেখানে আমার নামও দিয়ে দিয়েছে যে ওনার কোম্পানির শেয়ার দাম বাড়ছে তো আমার কোম্পানির শেয়ার দাম বাড়লে এটা আমার অপরাধটা কি আমার কোম্পানি যদি আমরা যদি কোনো সবাই যদি কোনো এটা কিনতে যায় আমরা আমার অপরাধটা কি আমি তো শেয়ার পিছিয়ে বেছে নেই আমি শেয়ার মার্কেটে বেচা কিনা করি না আই এম নট এ ট্রেডার আমার ফ্যামিলি থেকে আমার চোদ্দ গোষ্ঠীর মাঝে কোনো দিন কোনো আমরা শেয়ার বেচা কিনা করি লেনদেন করি না তাহলে আমার শেয়ার যদি দাম বাড়ে ইস এ পিস অফ পেপার পরে আমি যখন কোম্পানিটা বিক্রি করে ফেলছি টোটাল কোম্পানি আমি সম্পূর্ণ শেয়ার ইনিশিয়ালি যা ছিল আমার তো ফুলোটাই আমি বিক্রি করেছি আমি চাইলে তো ওই সময় আগেও বিক্রি করতে পারতাম আমি এক বিক্রি করে নাই কারণ হলো কোম্পানিতে বাংলাদেশ সরকার নিজেই শেয়ার হোল্ডার ছিল টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট শেয়ার তারাও বিক্রি করে নেয় আমিও বিক্রি করে নেয় তারা যখন আগে করল পরে আমি পুরো কোম্পানি বিক্রি করে দিল উইথ দ্য পারমিশন অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট ডিটেক্সিং কমিশন তো এরকম অনেক সময় অনেক তথ্য চলে আসে এখন আমার আমার তথ্য কেন আসছে আমি জানি না এটা কী কারণে কী কোথায় অপরাধ আমি তাও জানি না এবং সেখানে আপনি আমার কোম্পানির নামটা পড়বেন সেখানে কী লেখা আছে যে এটা আরও দেখাশোনার দরকার আছে আমরা টাইম ছিল একদম নাম বলা আছে এই কোম্পানিগুলো যেগুলো দাম শেয়ার শেয়ারের দাম বাড়ছে এই দুই বছরে এগুলোকে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার তাদের কী অপরাধ মনে হয় আপনার কাছে এই এক লাইন লিখে দিলে তো পরে আর হাইকোর্ট কারোর বিচার করবে না এখন সরকার চেষ্টা করছে এর মাঝে আমরা অনেক কিছু আমরা রিফর্মস করেছি আমরা রিফর্মস নিয়ে আসছি যাতে এই ধরনের আর না হয় তবে প্রত্যেকটা বাজারেই কেন মেনিপুলেশন না হলে এটা হবে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ তেইশ হাজার ছিল তেইশ হাজার থেকে সাত হাজার চলে আসছিল উনানব্বই সালে জাপানের স্টক এক্সচেঞ্জ জাপান তো আর আমাদের সাথে কোনো দুর্বল না ইন্ডেক্সের উনচল্লিশ হাজার সেই উনচল্লিশ হাজার ইন্ডেক্স চলে আসছিল নয় হাজারে আজ এটা বারো হাজার এটা কি মেনিপুলেশন না হলে হতে পারে কোনো না কোনো দুর্বলতা কোথাও কোথাও না কোনো কিছু আছে না হইলে এরকম ডাস্টিক আপনি যে একটু আগে বললেন দশ হাজার থেকে এরকমভাবে এখন পাঁচ সাড়ে পাঁচ হাজারে হোবারিং অ্যারাউন্ড সো হাউ ইট হাউ ইট কুড হ্যাভেন সো দেয়ার ইজ সামথিং সাম গ্রস গ্রসলি ফ্লস হয়তো ওইগুলোকে যারা ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী তো সৎ ব্যবসায়ী অসৎ ব্যবসায়ী দু রকমই আছে সব দেশে থাকবে এটা সৎ অসৎ বোঝা যায় না ব্যবসা তো শুরু করে শুরু করার পরে পরে প্রমাণ হয় কে সৎ কে অসৎ তো এখন দেখা যাবে যে তাদের কোনো না কোনো ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট কোনো রকম কোনো হাত ছিল সেই জন্য করছে তো এখন ইভেন বিদেশে যে ধরনের আইন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের জন্য করা হয়েছে একদম সবচেয়ে শক্তিশালী আইন যে বিভিন্ন দেশে যা করা হয়েছে বাংলাদেশের এখন সেটা বিদ্যমান তারপরও তারপরও যে হবে না এটা বলা মুশকিল বিকজ ব্যবসাটাই এরকম ব্যবসাটাই সাবজেক্টিভ ব্যবসাটাই আপনার কে স্পেসিফিকলি ধরা যায় না এখন যে বাইরে তারপরও এখন ইভেন আমেরিকা তো ধরা হয়েছে আমেরিকা তো কিন্তু দু একজনকে ধরা হয়েছে সাম্প্রতিক বন্যায় সারা বাংলাদেশ সাফার স্পেশালি হাওড় অঞ্চলের জনগণ সাফার সিলেট বিভাগের জনগণ সাফার চিটাগাং এবং ঢাকাও সাফার তো ঢাকা এবং চিটাগাং বাংলাদেশের যদি অর্থনীতির দুই মেরুদণ্ড আমরা বলি এই শহরগুলিকে এবং যেখানে বিদেশি ইনভেস্টরদের যাওয়া আসা বেশি বাংলাদেশের প্রসঙ্গ আসলে ঢাকার প্রসঙ্গ সবসময় আসে এই এই দুটি শহর কত এক সপ্তাহে বন্যার পানিতে এখনও তলিয়ে আছে বিভিন্ন জায়গায় সম্ভবত মেজরিটি জায়গা আমি যতটুকু পত্র পত্রিকাতে দেখেছি তো দেশের রাজধানী এবং বাণিজ্যিক রাজধানী যদি এক সপ্তাহ পানির নিচে থাকে এবং আমরা যদি দু হাজার একুশ এবং একচল্লিশের স্বপ্ন দেখাই ডিজিটাল বাংলাদেশের স্লোগান দিই আপনার কাছে কি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয় যে এই দুটি শহরই আমরা ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসতে পারছি না আর ঢাকার মেয়র আছে টাঙ্গের মেয়রা ছোটোছুটি করছেন কিন্তু কি করবেন বা কি আশা দেবেন বা কি পদক্ষেপ নিলে আসলে জলাবদ্ধতা কমবে বা পানি চলে যাবে তাদের কাছে কনক্রিট কোনো অ্যান্সার নেই পৃথিবীর এমন একটি শহরের নাম বলেন যারা পানি নিচে পানি নিচে যায় নাই ইংল্যান্ডেও হয়েছে এবং ইংল্যান্ডে ব্যবস্থাও নিয়েছে আমরাও ব্য
বাংলাদেশে কয়েকবার পানি নিচে গেছে ঢাকা শহরে পানি উঠছে কয়েক কয়েক সালে আটানব্বইতে এর এর মাঝে উঠছে আর আমাদের ঢাকা এবং ছিল ঢাকায় সেই সময় বন্যায় পানি নিয়ে চলে আসছিল আমি আমার ঢাকা থেকে কুমিলে গেছি চিরাং হয়ে আস দিতে পারবে চিরাং হয়ে আসতে হয়েছে আমাকে তাহলে আমাদের যেখানে এইগুলো আমাদের বেহব বেঙ্গলের সাথে সম্পৃক্ত আপনি ভালোভাবে জানেন জোয়ার ভাটার সাথে সম্পৃক্ত যখন যখন সাগরে পানি থাকে উত্তাল অনেক বেশি থাকে এটার লেভেল তাহলে পানি যাবে কোথায় আপনি ড্রেনেজ সিস্টেম ইম্প্রুভ করলে কীভাবে যে পানি যাবে আমাকে একটু কথা বলেন এইগুলো যারা কেন বলে আমি তাও জানি না আমাদের এখানে নিয়মটা হচ্ছে একে অপর দুঃসাপাইতে বলে বেঁচে যায় এইগুলো এখন যে পানি এই পানি আমরা ইন্টারনেটে যান গুগল সে সার্চ করেন দেখবেন যে পানি নিচের দিকে দক্ষিণ দিকে শুধু পুরোটাই পানি তো পানিটা যাবে কোথায় বাটালি হিল পানি নিচে যাবে এটা তো চিটে আগে আমি পাহাড়তলি পাহাড়তলি বাটালি হিল এটা এটা চিটে আগে না তো এটাকে পানি নিচে গেছে যেটা যেটা নিচু এলাকা পানিতে যাবে কারণ জোয়ার পাড়ার সাথে সম্পৃক্ত ঢাকাও কিন্তু নিচু এলাকা ঢাকাও নিচু এলাকা নিচু এলাকা এটি বাস্তবতা কিন্তু সেই বাস্তবতার জন্য তো নিশ্চয়ই প্রিপারেশন প্রয়োজন এবং এটি কিন্তু নতুন না যে একটু পানি হলেই ঢাকা পানি নিচে চলে যাবে বা জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা যদি ভালো হয় তাহলে কি পানি কি আসবে না কিন্তু আমরা তো সবসময় শুনি যে আমাদের নদীর নাব্যতা কমে গিয়েছে ড্রেজিং ব্যবস্থা আমাদের দুর্বল এটা হলো আপনার ভালো প্রশ্ন এটা আপনার এটা ভালো বলছেন আসলে জিনিসটা হচ্ছে যদি এগুলো আদার থিংস রিমিনিংস যদি স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকে তাহলে সেই সময় যদি কোনো আমাদের জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের ম্যানেজমেন্টে গাফিল দুর্বলতা দুর্বলতা আছে সেগুলো হলো আমাদের দুর্বলতা কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে অ্যাক্ট অফ গড সারা বিশ্বেই আপনার ইউপি পানি নিচে চলে যাবে কেউ চিন্তা করতে পারে না দিল্লি পানি নিচে যাবে কেউ চিন্তা করতে পারে না মাদ্রাস পানি নিচে চলে যাবে এটা কেউ চিন্তা করতে পারে না অনেক পানি নিচে মালয়েশিয়া ফর দ্য ফার্স্ট টাইম মালয়েশিয়া লার্জ পার্ট অফ মালয়েশিয়া হ্যাজ গন আন্ডার ওয়াটার এবার কেলান্তন থেকে শুরু করে আপনি এই যে এই যে আজকে যে এই অবস্থা আমি মনে মনে করি এটাই পৃথিবীকে একদিন শেষ করবে সেটা হলো ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইম্প্যাক্ট এটা এখন আর চিন্তার বিষয় না এটা হলো বাস্তবতা এভরি ওয়ার ইট ইজ এফেক্টিং ইট ইজ হিটিং আস ইট ইজ হিটিং আস আনফরচুনেটলি আমরা কিন্তু কার্বন এমিশন করি নাই আমরা রিসিভিং অ্যান্ডে আসি যারা কার্বন তৈরি করে তারা কিন্তু এখন চুপ মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ বলেছেন যে আগামী বছর তিনি প্রমিস করেছেন এবং এটি প্রমিস শব্দটা এসছে যে আগামী বছর এই ধরনের সিচুয়েশন থাকবে না উনি বলেছেন আবার আমি একটু বিষয়টা সামঞ্জস্য খোঁজার চেষ্টা করছি দুই মেয়র বলছেন যে এটি ওয়াসার দোষ কারণ ওয়াসা ড্রেনেজ সিস্টেম দেখে নিষ্কাশন ব্যবস্থা ওয়াসার লোক আফটার করে আবার ওয়াসার এমডি বলছেন দুই মেয়রের দোষ আমরা আসলে আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই আসলে বিষয়টা কি এই যে হাওড় এলাকায় যেটা ঘটল আর এখন যে এইভাবে গত তিন মাসে বৃষ্টি হচ্ছে বাংলাদেশে এত লম্বা সময় ধরে বৃষ্টি কোনো দিন আমি জামাত জীবন দেখি না আমার আমার এই বয়সে আমি কখনো দেখি নাই এর মাঝে আমরা বলছেন যে তাহলে আমাদের এই বড় বড় স্বপ্ন কীভাবে বাস্তবায়ন হবে বড় বড় স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমরা পদক্ষেপ নিয়ে রেখেছি ঢাকা শহরে লোকজন বেশি আসবে না আমরা প্রত্যেকটা জেলা লেভেলে আমরা একশো স্পেশাল ইকোনমিক জোনস করতেছি এক কোটি মানুষের সেখানে আমাদের এখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাটা আমাদের রাখা আছে আমরা এখন আমাদের বাজারে শ্রমজনক শক্তি যেটা আমাদের যারা শ্রম বাজারে আসে প্রতি বছরে বিশ থেকে একুশ লাখ মানুষ আমরা প্রত্যেক বছরে তার চাইতে আরও এক দুই লাখ আমাদের যে ব্যাকলগ যেটা আছে সেটাও আমরা এখন জব দিচ্ছি স্নোরদের যে উইন প্রোভাইডিং উইথ জবস এ প্লেন্টি অফ জবস আর দেয়ার ওই একশো স্পেশাল ইকোনমিক জোন সেলে এগুলো ডাকাতেও হবে চিটাঙ্গ হবে আর আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আমরা ঢাকাকে আর বেশি আর নষ্ট করতে চাই না আমরা চাই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা প্রত্যেক এলাকা ভিত্তিক করার জন্য কুমিল্লা একটা স্পেশাল ইকোনমিক জোন করে দিয়ে আসছে জি স্পেশাল ইকোনমিক জোন না এটা এক্সপোর্ট প্রসেসিং এর জোন আমি আমার এলাকায় আমি যখন এম পেছিলাম সেখানে এখন প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ কাজ করে ফোর্টি ফোর থাউজেন্ড কুমিল্লার মতো জায়গায় তো এখন আমি মনে করি যে এই স্পেশাল ইকোনমিক জোনসগুলো যখন হয়ে যাবে তাহলে আমরা দেখবেন যে বাংলাদেশে মানুষকে ওই আশেপাশে এলাকার মানুষ ওই জেলার মানুষ ওখানে কর্মসংস্থান ব্যবস্থা হবে তাদেরকে ঢাকায় আসতে হবে না আমরা ঢাকায় আনতে চাই না আর আমরা এখন আমাদের মেইন যে এলাকাটি আমাদের যে সক্ষমতার যে এলাকাটি সেটি হচ্ছে আমাদের ড্রেজিং যদি আমরা গ্রাম বাংলাদেশ বানাতে পারি আমাদের যদি কোনো পানি সম্পদকে যদি আমরা যদি কোনো সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারি এটাকে অ্যাসেট হিসাবে ব্যবহার করতে পারি 
আমরা আমাদের যে যুবকদের যুব সমাজকে যেভাবে আমরা এখন কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেছি ঠিক একইভাবে যদি আমাদের এই নদীগুলোকে নদী নদীগুলোকে সত্যিকারভাবে যদি নদী মাতৃক বাংলাদেশ করতে পারি তবেই আমাদের হবে সফলতা ক্রিকেট তৃণমূল থেকে উঠে আসা একজন সফল সংগঠক আপনি আবহাওয়ানির থেকে শুরু করে বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসির প্রেসিডেন্টের পদও আপনি অলঙ্কৃত করেছেন বাংলাদেশের যে ক্রিকেট উন্মাদনা বা ক্রিকেট ক্রিকেট নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের যে আবেগ এবং ভালোবাসা সেই সেটির চূড়ান্ত সময়টিতে আপনি বিসিবিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তো এর পেছনে বাংলাদেশের ক্রিকেটের অবকাঠামো এখন অনেকেই বাহবা দেয় বাংলাদেশের ক্রিকেটের অবকাঠামো এবং যেভাবে ট্যালেন্টেড প্লেয়াররা এসছেন গত কয়েক বছরে ক্রিকেট নিয়ে আসলে আমাদের যে পরিকল্পনা আছে সেই পরিকল্পনা কি আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এখনও আমরা ঠিক সঠিক দিকেই আমরা যাচ্ছি ক্রিকেটও আমাদের যে উন্নয়ন যেটা আছে আমি মনে করি যেটা পরিকল্পিতভাবে হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেজে আমি কাজটি করেছিলাম বিকজ আমার লক্ষ্য করলাম জনপ্রিয় না করলে পরে আমাদের ইয়াংস্টার্স তো ক্রিকেটার হবে না তারা খেলাধুলা আনন্দ পাবে না আসবেও না আর যত বেশি সাপ্লাই লাইন সাপ্লাই লাইনটা বড় করতে পারব সাপ্লাই লাইনটা বড় করলেই আমার অসংখ্য ক্রিকেটার বেরোবে এবং তাদের হাত ধরেই ক্রিকেট উন্নয়ন হবে এবং এগিয়ে যাবে আমি সেই কাজটা করেছি আবাহন আজ আছে কাল নাই এরকম না বাংলাদেশে প্রথম একটা স্পোর্টস অর্গানাইজেশন এটাকে আমরা লিমিটেড কোম্পানি করলাম কিন্তু চেয়েছিলাম পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি করার জন্য আনফর্চুনেটলি সেই সময় গভর্নমেন্ট ছিল আমাদের বিরুদ্ধে তারা আমাদেরকে লিমিটেড কোম্পানি করতে অ্যালাউ করেছে বাট ইট ওয়াজ অ্যালাউড এজ লিমিটেড কোম্পানি বাই গ্যারান্টি আমরা ডিভিডেন্ট দিতে পারব না প্রফিট হলে প্রফিট ডিস্ট্রিবিউট করতে পারব না এই শর্তের কারণে আমরা শেয়ারটা বিক্রি করতে পারি না আমাদের প্রাইভেটলি রান করতে হয়েছে আমি আমার যা সামর্থ্য ছিল আমি লার্জলি আবার অনেক ক্রিকেট ডিভিশন আমি ব্যয় করেছি এটা সবাই স্বীকার করতে হবে এবং অলমোস্ট সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি আমি আবার অনেক ক্রিকেট আমি যতদিন চেয়ারম্যান ছিলাম ততদিন আমি চালিয়েছি অলমোস্ট সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি তো আমি যখন দেখলাম আমি ফুটবলও খেলা দেখতাম এই সালাউদ্দিন নান্নু চুন্নু অমলেশ আশরাফ হেলাল এরা যখন খেলত ফুটবলের মাঠ ভর্তি প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ মিনিমাম কারণ তখন তো আর সিট ছিল না ওপেন গ্যালারিতে একজন জায়গায় তিনজন বসত আর একই মাঠে যখন ক্রিকেট হতো আবারই মডার্ন খেলা তো আমি এক হাজার দর্শক কখনো দেখি নাই এটা তো আমি ভাবলাম যে এত টাকা আমি ক্রিকেটের জন্য খরচ করি তো মানুষ জানেও না আমার টাকা যাই কই তো খরচ করে খরচ করে লাভটা কি দেন আই স্টার্টেড থিঙ্কিং ডিফারেন্টলি তখন আমি সাউথ আফ্রিকার যিনি ক্রিকেটের চেয়ারম্যান তার সাথে আমার পরিচয় হয় তখন তিনি আমাকে তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম কীভাবে আমি ডেভেলপ করব তিনি আমাকে বললেন যে ডেভেলপ করব করতে পারবে না তুমি জনপ্রিয় করার চেষ্টা করো তো জনপ্রিয় করতে করবো কী করে ইউ লাভ টু স্পেন্ড মানি ইউ ব্রিং দ্য ইউ ব্রিং দ্য আইকনিক প্লেয়ার্স আইকনিক প্লেয়ার যখন আনিয়ে আসবা এদেরকে অনেক টাকা দিতে হবে সাদা সাপ রাখা দরকার তাহলে এদের দেখার জন্য তোমার ইয়াং স্টারসরা মাঠে আসবে এমনি ঠেপেন লাইক দিন আমি অনেক কষ্ট করি ফর দি ফার্স্ট টাইম তোমার অনেক তুঙ্গে ইন ফেয়ার ব্রাদার আমি তাকে এবং রিচার্ড ইলিংওয়ার্ডকে আমি আবার ওইদিকে খেলতে নিয়ে আসি এবং আমার মনে আছে আবার উনি শেষ খেলায় আমরা মহানের সাথে খেলেছিলাম সেই খেলা আমরা জিতেছি এবং চ্যাম্পিয়ন ছিলাম সে বছর আমাদের সত্তর থেকে আঠারো হাজার দর্শক ছিল পরে ধারাবাহিকভাবে এবং ওয়াসিম আকরাম যখন আসে একদম চল্লিশ হাজার দর্শক ওই যে চল্লিশ হাজার হয়েছে সেখানে এখন ধারাবাহিকভাবে চলছে এখন আর সেটা রয়ে গেছে আমি আমি মনে করি যে ওরা আসাতেই ফেয়ার বাজারকে তো আপনাকে বল দিতে হবে একটা বল তৈরি হইলো রিচার্ড ইলিংওয়ার্ডার বল ফেস করতে হবে আটটা ব্যাটসম্যান তৈরি হলো ওয়াসিম আকরামের বল ফেস করতে হবে আরেকটা ব্যাটসম্যান তৈরি হলো এইভাবে আমি এদেরকে ওই খেলার সুযোগ তৈরি করে দেওয়াতে আমরা নাইনটি সেভেনে আমরা আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ যে আমরা কোয়ালিফাই করতে পেরেছি এবং আজকে আসে এখানে স্ট্যাটাস পেয়েছে তো পরবর্তী পর্যায়ে আমার ক্রেডিট খুব কম 
আমার অবদান কম কারণ সেখানে আমাকে সাহায্য করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি যদি আমাকে ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি না করতেন তাহলে আমি পরবর্তীতে আর বাকি যা বলবেন আমি এগুলো করতে পারতাম না প্রথমটা আমি আমার নিজের নিজের তাগিদে আমি করেছি ভালোবাসার তাগিদে আমি করেছি ক্রিকেটকে আর পরেরটা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি আমাকে সবসময় সাহায্য করেছেন এবং মোটামুটি তিনিও একদম প্যাশনেট অ্যাবাউট ক্রিকেট তিনি আমাকে কীভাবে করতে হবে কীভাবে করা দরকার সেগুলো গাইডলাইন সবসময় দিয়ে আসছেন এবং আমি সেভাবে করেছি যে কোনো ক্ষেত্রেরই ক্রিকেটের এখন যা ক্রিকেটার তারা বাংলাদেশের তরুণদের জন্য রোল মডেল এমনকি আমরাও যখন কিশোর অবস্থায় ছিলাম আমাদের সময়কার যারা ক্রিকেট খেলতো তারা মা বাবের মা বাবার পিটুনি খেয়ে ক্রিকেট খেলতো আর এখন মা বাবারা রীতিমতো কোচিং করাচ্ছেন ক্রিকেট খেলার জন্য এই এই আইকনিক প্লেয়ার আপনি যাদের কথা বলছেন আইকনিক প্লেয়ারদেরকে দেখে বাট ডিসিপ্লিন একটি বিষয় এবং আপনি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন এ বিষয়ে অনেক সময় আমরা দেখেছি সিনিয়র প্লেয়ার যারা বিশেষ করে সাকিব আল হাসান অনেক গ্লোবালি এখন সে একজন গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার সাকিব আল হাসানকে নিয়ে অনেক ডিসিপ্লিনারি বিষয় হয়েছে এবং সেগুলি আপনি কিভাবে মেনটেন করেছেন কিংবা আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে আপনি স্রোতের বিপরীতে কাজ করছেন কিংবা জনগণের অভিপ্রায় যেটি বা আবেগের বিরুদ্ধে আপনি কাজ করছেন বিভিন্ন ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিতে গিয়ে খেলাধুলার ব্যাপারটা এখানে ফ্লেক্সিবিলিটি নেই এতক্ষণ ইকোনমিক্স আলাপ করছেন জি দেশের অর্থনীতি উন্নয়ন আলাপ করছেন ওখানে আমি অনেক ফ্লেক্সিবল আমার যখন যেটা প্রয়োজন আমি সেখানে সেটাই করি আমার মেইন প্ল্যান থাকে আবার আমার অপশনাল প্ল্যানও থাকে মেইনটা যদি কাজ না করতে আমি অপশনে চলে যাই আমি সেখান থেকে কাজ করি কিন্তু ক্রিকেটের ব্যাপারে আমার কোনো ফ্লেক্সিবিলিটি নাই এবং সেখানে আমার ওই মেইন স্ট্রিম থেকে সরে আসা করার উপায় ছিল না এখানে আমি একটা জিনিসকে গুরুত্ব দিই ডিসিপ্লিন কাম হোয়াট পে ই গট টু বি ডিসিপ্লিন আপনি যদি ডিসিপ্লিন ব্রেক করেন আপনি যত বড় হোক না কেন আই এম নট উইথ ইউ ইউ আর নট ইন মাই গুড বুক আমি সেই যে কারণে আপনি লক্ষ্য করেছেন আকরাম খানও আমার সাথে একটা বিরোধের কারণে পদত্যাগ করেছিলেন সাকিবকেও আমি সাকিব এবং তামিমকে দুজনকে আমি আমি নিজে বাদ দিয়েছি সারা তখন সারা বাংলাদেশে তোলপার এটা নিয়ে মানুষ প্রধানমন্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন তুমি এটা কেমন করে করতে পারলো আমি বললাম যে ইট উইল পে ইট উইল পে ইউ অফ ইউ লিমিট টু মি আমি যা করেছি ঠিকই করেছি কারণ কী সমস্যা ছিল তাদের সমস্যা সমস্যা ছিল না সমস্যা হলো আমি তাদের ভালোর জন্য করেছি আমি এবং সাকিব এই দুজন হলো আমার আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় প্লেয়ার এবং তাদের যে কখনো অ্যাগ্রেশান কখনো রেজিলিয়েন্স তাদের মাঝে তাদের এই তাদের যে বুদ্ধিমত্তা এবং তাদের তাদের যে বোঝাপড়া বোঝা এটা তাদের অসাধারণ ক্রিকেট এটা হলো একটা এনভারনমেন্ট ক্রিকেট সবাই ক্রিকেটার হতে পারে না সে গিফটেড এনভারনমেন্ট ওই গিফটেড এনভারনমেন্টগুলো তাদের মাঝে আসে আমি দেখলাম যে তারা হেভিলি বকডাউন থাকতো এই ক্যাফি নেওয়ার কারণে তারা নিজেদেরকে বিকশিত করতে পারত না তুলে ধরতে পারত না তো আমি সেখান থেকে তাদেরকে রিলিফ দিয়ে দিলাম ইউ বিলিভ মি আই ডিড নট টক টু এনিবডি আই হ্যাভ নট টেকেন ইভেন এনিবডিজ ডিসিশন আমি নিজে বলছি যেন দে উইল নট অ্যাক্ট অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন দে উইল সিম্পলি ফ্লে যখন দুজনকে দুজনকে ইয়ে করা হলো তখন দুজনে আমার কাছে আমার অফিসে আসলেন এসে বললেন যে আমাদের তো সংসার আছে আমাদের তো মান সম্মান আছে আপনি যেইভাবে যে আমাদের বাদ দিলেন তাহলে আমাদের কী হলো আমি বললাম যে সোবার উপরে বসো আমার ছেলে ছেলে আমার ফিউড রাখলাম যাদের চা দাও ভালো করে চা বানাই দাও কফি দাও আমি বললাম যে আই এম গিভিং ইউ টেন মিনিটস টাইম চা খেতে খেতে সিদ্ধান্ত নেবা যে ওদের মাই ডিসিশন ইজ কারেক্ট ওর ইউ হ্যাভ সামথিং টু সে তোমরা যদি কোনো আমাকে বলো তাহলে আমি আই মাই চেঞ্জ দশ মিনিট চা খেলো এটা ইতিহাস না এটা বাস্তব এরপরে আমার কাছে আসলো আমার টেবিলে একই রুমে এসে বললেন যে যে আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক আমি বললাম যে ওকে এতক্ষণ সময় দিয়েছিলাম দশ মিনিট এখন আর দশ মিনিট না এখন অনন্তকাল তোমাদের সময় তোমরা নিজেরা একবার ভাববা যে ফ্লেয়ার হিসেবে ভালো করবা আর ক্যাপ্টেন হিসেবে ভালো করবা যদি মনে করো যে ক্যাপ্টেন হিসেবে ভালো করতে পারবা অ্যান্ড ইউ আর ফিট অ্যান্ড ক্যাপেবল অফ ডেলিভারিং ক্রিকেট টু আওয়ার এক্সপেকটেশান দি ওয়ে ইউ আর থিঙ্কিং ইউ উইল কাম টু মি আর সময়টা আমার বেঁধে দিব না এখানে কি যেদিন এখানে কি ক্ষমা চাওয়ার কোনো প্রসঙ্গ না ক্ষমা টমা না ক্ষমা টমা এখানে এখানে আমি তাদের এবার বলে এসেছি তোমরা যখনই রেডি হবে বলবো যে আমরা এখন ফিট দায়িত্ব নিতে পারবো সেই দিন তোমাদের আমি দায়িত্ব দেব ইভেন আমি আই উইল নট টেক আপ দ্য ব্যাটার উইথ দ্য ক্রিকেট বোর্ড আমি কথা দিচ্ছি কথা দিচ্ছি তোমাদেরকে তোমরা সেদিন থেকে আবার ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হবে এখন যে ট্র্যাকে আছে বাংলাদেশ ক্যারিয়ার র্যাঙ্কিংয়ে নাম্বার সিক্সথ 
এবং টেস্টও ভালো করার প্রয়াস আছে টি-20 তে নতুন ফরমেশনে কাজ করার চেষ্টা চলছে মাশরাফি কে ক্যাপ্টেন্সি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশ ক্রিকেট রাইট ডিরেকশনে আছে এবং ইন্টারন্যাশনালি ইংল্যান্ড বাংলাদেশে খেলতে গিয়েছে আপনি কি মনে করেন যে ঠিক ট্র্যাকেই বাংলাদেশ আমাদের এখানে আমি আমি মনে করি ক্রিকেটের জন্য যেটা প্রয়োজন দুটো জিনিস একটা হচ্ছে ডিসিপ্লিন আটা হচ্ছে ফিউচারিস্টিক প্ল্যান এ ফিউচারিস্টিক প্ল্যানটা নট ইয়ার টু ইয়ার বেসিস মানে ফাইভ ইয়ার ওনলি টেন ইয়ার ওনলি ফিফটি ইয়ার বেসিস ইউ মাস্ট হ্যাভ এ প্ল্যান একটা মাস্টার প্ল্যান আপনার করতে হবে সেই প্ল্যান মোতাবেক আপনাকে এগোতে হবে আমাদের সফলতার জায়গাটি হচ্ছে যে আমার সময় আমি গিয়ে দেখলাম দশ বারোজন চোদ্দো জনকে বেতন দেওয়া হতো মাসে মাসে আমি দেখলাম যদি কোনো বেতন যদি প্লেয়াররা না পায় যারা বিভিন্ন রাস্তা রাস্তায় খেলতেছে বিভিন্ন লিগ খেলা খেল লিগে খেলতেছে যদি বেতন দিতে না পারি আর্থিক যদি কোনো আর্থিক যদি কোনো এই প্রোটেকশান দিতে না পারি তো প্লেয়ার তো তৈরি হবে না ইউ ক্যান ইউ বিলিভ আমি একশো উপরে প্লেয়ারকে আমি একদম চুক্তিভিত্তিক আমি চুক্তিভিত্তিক বেতন দিয়ে বেতন দিয়ে আরম্ভ করছি ইভেন মহিলাদেরও তিরিশ জন মহিলারা কোনো বেতন পেত না অন্তত থার্টি এভাব আমি উইমেন্স ক্রিকেটারকেও বেতন বেতনের আওতায় নিয়ে আসলাম এতে করে সফলতা যেটা আসলো আজকে সাপ্লাই সাপ্লাই লাইনটা অনেক বড় হয়েছে এবং ক্রিকেট বোর্ড আমি মনে করি যে আমার যে আইডিয়াসগুলো ছিল এর থেকে বেশি একটা বড় একটা ডেভিয়েট করে নাই তারা এই আমি মনে করি যে তারা অবশ্যই সফল হবে আপনি নিজেও পড়াশোনা করেছেন বাইরে বিদেশে সেই অর্থে আপনি নিজেও প্রবাসে ছিলেন এখন আপনি যদি আপনাকে বলে প্রবাসের যে ট্যালেন্ট আছে বিশেষ করে তৃতীয় প্রজন্ম যেভাবে বিলেতে বিশেষ করে বিলেতে যেভাবে তৃতীয় প্রজন্ম তাদের বিস্তার করছে মেইন স্ট্রিমে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে সেই ট্যালেন্টগুলি বাংলাদেশ কোনোভাবে কাজে লাগাতে পারে কি না এবং প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি তাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য আপনাদের কোনো চিন্তা ভাবনা আছে কি না আমার প্রথম আপনার মাধ্যমে সমস্ত আমাদের প্রবাসী যে জায়গায় থাক না কেন ইভেন ইংল্যান্ডও যারা আছে তাদের কাছে আমার এটা চাহিদা আমার অনুরোধ থাকবে নিজের দেশকে ভালোবাসতে হবে এটা আমরা যারা মুসলমান তাদের জন্য তো এটা একদম মানে আরও বেশি প্রযোজ্য আমাদের প্রবাস আসলাম নিজে বলেছেন খুব বলু তারা নিবিন আলী মান যে মানুষের নিজের দেশের প্রতি মমত্ববোধ নাই তিনি ভালো মুসলমান না আমার দেশের আমি দেখেছি প্রবাসীদের মাঝে যারা মালয়েশিয়া আছে এবং জাপানে আছে এই দুই দেশে আর কোরিয়া তো আমার কোরিয়ান যারা প্রবাসী আছে বিভিন্ন কোরিয়ান ইনভেস্টারকে নিয়ে আসতেছে দে আর ইনভেস্টিং ইন ডিফারেন্ট অর্গানাইজ ডিফারেন্ট প্রজেক্টস জাপানিরা অনেক জাপানিরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করছে অনলি আমাদের ওয়েস্ট শ্রমিকদের হাত ধরে তারা চলে আসছে আমি কথা বলছি কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে আমি দেখি যে এই অবস্থা আমি এখানে এখানে আমি তৈরি করতে পারি না তো আমি নেক্সট টাইম আসলে আই উইল ডেফিনেটলি আই উইল টক টু অল দি বাংলাদেশিস এবং তাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে তাদের কাছে তারা এখানে দেশে এই দেশে আছে কি শুধুমাত্র বাংলাদেশি বলতে এখানে যে তৃতীয় প্রজন্ম তৃতীয় প্রজন্মের দেশ কিন্তু ব্রিটেন এবং তাদের মাতৃভূমিও ব্রিটেন আমি বলছিলাম কিন্তু তাদের হেরিটেজ যেহেতু বাংলাদেশ এবং সেই সুবাদে বাংলাদেশের প্রতি তাদের 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 বাংলাদেশের বাতাস এটা কখনই যাবে না বাংলাদেশের তারা তাদেরকে বাংলাদেশে নিয়ে যাব বাংলাদেশে তার যেতে হবে বাংলাদেশে তারা যাবে ওখানকার মাটি এবং ওখানকার বাতাস এখানে সেটি এমন ভিন্নতর আমি প্রমাণ করব সেটা এবং মাটি এবং মাটি এবং বাতাসকে তাদের ভালোবাসতে হবে এবং তারা যদি মাটিও ভালো বাতাসকে বাংলাদেশের মাটি বাতাসকে ভালোবাসে তাহলে আমি বিশ্বাস করি এই যে তিরিশ লাখ মুক্তিযোদ্ধা জীবন দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু তার জীবনের সব কিছু দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন তাহলে সেটা কখনো বিফলে যাবে না আমি আমাদের তারা এখানে লেখাপড়া শিখবে লেখাপড়া শিখেই তারা চলে আসবে দেশে আমারও দুই মেয়ে ছিল আমি আমেরিকায় লেখাপড়া করছে আমি তাদের দেশে আছে তো আমি মনে করি যে দেশে তাদের জন্য আমি সুযোগ সৃষ্টি করব এবং দেশকে ভালোবাসায় এদেরকে আমি উজ্জীবিত করব এদের কাছে আমার একটাই চাই থাকবে নিজের দেশকে চিনো দেশকে জানো দেশকে ভালোবাসো মুক্তিযুদ্ধদের সম্মান দেখাও এবং তাহলেই তোমাদের জীবন সফল হবে এবং আমি চেষ্টা করব কাজ করার জন্য আমি কাজ করার মানুষ আমি এই পর্যন্ত যা দায়িত্ব পেয়েছি আমি বিশ্বাস করে ভালোভাবে কাজ করেছি আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট বাংলাদেশে করেছি এবং আমরা ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের মতো জায়গা থেকে একটি ইভেন্ট করে আমরা ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে নাম্বার টু বেজিং এক নম্বরে আমরা নাম্বার টু আমার আগে নাম্বার টু ছিল জোহান্সবার্গ সাকিরা যে গান করেছিল ওয়াকা ওয়াকা সেই অনুষ্ঠানটা ছিল নাম্বার টু কিন্তু আমরা এখন নাম্বার টু ওইটা নাম্বার থ্রি 
তো আমি মনে করি যে বাংলাদেশ থেকে আমরা সব সবসময় চেষ্টা করি যখন কোনো কাজ করি আমরা নিজের চিন্তা করি না আমরা চিন্তা করি দেশটিকে বিকশিত করা দেশটিকে আরও অনেক উঁচুতে নিয়ে যাওয়া যেখানে থাক না কেন লেখাপড়ার জন্য আমার মেয়েরও আমি রেখেছে সবাই লেখাপড়ার জন্য বা বাইরে যাব কাজের জন্য বাইরে যাব আজকে সারা বিশ্বে মুক্ত সুতরাং দেশের প্রতি তাদেরকে রিপে করতে হবে বিকজ দে ও দে ও সো মাস টু দ্য কান্ট্রি এবং আমি সেই পরিবেশ সেই সুযোগ তাদের জন্য আমি এনশিউ করে দেবো ইনশাল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দর্শক দেখছিলেন বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আবু হেনা মুস্তফা কামাল এবং যাকে আমরা সবাই লোটাস কামাল হিসেবে চিনি তার সাথে তিনি তার কাছ থেকে আমরা জানলাম বাংলাদেশের বর্তমান যে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টগুলি রয়েছে জানলাম বাংলাদেশের সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলি রয়েছে জানলাম ক্রিকেট সম্পর্কে তার ভাবনা এবং আমরা এও জানলাম যে আগামী কয়েক বছরে বাংলাদেশ কোন দিকে যেতে পারে দর্শক মন্ডলী আগামী অভিমত দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম